วัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับถ้าเรามาว่าถึงสังคมนั้นเราจะไปคิดเราจะไปมองว่าไม่แคร์ไม่นึกถึงแล้วก็ไม่คำนึงไม่ได้นะครับเราจะไปบอกว่าเออเป็นเรื่องของฉันกับนายกอแล้วฉันก็จะพูดโดยผ่านสื่อนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าสื่อนั้นไปตีไปกระจายข่าวออกไปกลายเป็นว่าคนในสังคมนั้นเห็นความขัดแยง้งความขัดแย้งนั้นนำไปสู่ความเดือดร้อนของสังคมทุกท่านเชื่อไหมครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นสังคมไทยถือว่ามีความแตกแยกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยเลยทีเดียวถ้าเราไปดูนะครับว่าตั้งแต่สมัยมีกรุงสุขโขทัยเป็นต้นมานั้นความแตกแยกของคนไทยนั้นถือว่าในยุคนี้ปัจจุบันนี้มากที่สุดทําให้คนไทยสามารถทําร้ายคนไทยทําให้สังคมไทยเกิดแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝ่ายนั่นนะครับคือเสถียรภาพที่ไม่มั่นคงที่ทําให้ประเทศไทยนั้นมีปัญหาในมุมมองในภาพลักษณ์ต่อทั่วโลกถ้าเราไปดูประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนที่ไม่ไกลจากบ้านเราหรือสิงคโปร์หรือเวียดนามเราเอาเห็นง่ายๆนะครับว่าเราเคยเห็นข่าวไหมครับว่าผู้นำของเขาขัดแย้งกับผู้นำคนนั้นหรือคนนี้เราไม่เคยเห็นเลยเมื่อภาพลักษณ์มันมั่นคงเพราะผู้นำเขามีปัญหาอะไรต่อกันก็แล้วแต่เขาจะเป็นประตูคุยกันสามารถที่จะแก้ไขสรุปปัญหากันการที่มาพูดจาอะไรก็แล้วแต่ผ่านสื่อนั้นนั่นคือปัญหาเพราะว่าสื่อทุกท่านเคยเห็นไหมครับว่าสื่อรายงานแต่สิ่งดีๆอะไรบ้างสื่อล้วนแต่รายงานปัญหาของสังคมปัญหาของสารพัดอย่างทั้งสิ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาของผู้นำถ้าเกิดว่ามีปัญหากันผ่านสื่อผมเชื่อเลยครับว่าสื่อนั้นจะขยายความและก็สร้างปัญหาให้กับสังคมไม่ใช่สื่อไม่ดีแต่ด้วยเพราะเราเป็นคนให้ข่าวสื่อนั่นเองฉะนั้นผู้นำนั้นต้องรอบครอบผู้นำนั้นต้องมีสติครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาปัญหาส่วนตัวนั้นมาขยายสู่สังคมถือว่าไม่คุ้มวันนี้เราคงเห็นนะครับว่าการเป็นผู้นำนั้นจะต้องมีวุฒิภาวะของเป็นผู้นาไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้สิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งนั้นมาสร้างปัญหาให้กับสังคมฉะนั้นก็สรุปง่ายๆแหละครับว่าสังคมไทยมีปัญหาวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากผู้นำของเราที่มีปัญหาไม่ปิดประตูคุยกันไม่ยกสายคุยกันไม่เคลียร์ปัญหาของตัวเองให้จบแต่ไปพูดผ่านสื่อนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ